ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഫസ്റ്റ് നവംബറിന് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടായി രൂപീകരിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി ക്യാപിറ്റൽ തിരുവനന്തപുരം അതും നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി ടോട്ടൽ ഏരിയ വരുന്നത് മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ കേരളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ വരുന്നത് മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ഈ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും എൽ ഡി ക്ലർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിലൊക്കെ താഴേക്കുള്ള എക്സാംസിലൊക്കെ ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയയിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് നമ്മളുടെ മൊത്തം കേരളത്തിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് കേട്ടോ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നത് മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ കേട്ടോ ഇത് അവസാന സെൻസസ് കണക്ക് പ്രകാരമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ അവസാന സെൻസസ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ കണക്കൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തി നാല് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് കേട്ടോ എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ജനസാന്ദ്രത വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് പെർ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ എണ്ണൂറ്റി അറുപത് പെർ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആറ് ശതമാനമാണ് നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ വർധനവ് ഉള്ള ആ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആറ് ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് അത് നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹെൽത്തി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് സെക്സ് റേഷ്യോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് ആയിരത്തിൽ ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് സ്ത്രീകൾ എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് നമ്മളുടെ സെക്സ് റേഷ്യോ വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് എത്ര എണ്ണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാം പതിനാലാണ് പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഉണ്ട് മാഹി എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ചാണ് പക്ഷേ മാഹി എന്ന് പറയുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ കീഴിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പതിനാല് ജില്ലകളാണ് നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് എത്ര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് കേട്ടോ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വരുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് റവന്യൂ ഡിവിഷൻസ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് റവന്യൂ ഡിവിഷൻസ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് റവന്യൂ വില്ലേജസ് വരുന്നത് റവന്യൂ ഡിവിഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് റവന്യൂ വില്ലേജസ് വരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് റവന്യൂ വില്ലേജസിൻ്റെ എണ്ണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക റവന്യൂ വില്ലേജസ് കേട്ടോ കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ഒരെണ്ണമാണ് കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിലിറ്ററി കുറച്ച് ആ ഒരു മിലിറ്ററിക്ക് കുറച്ച് കൺട്രോൾ കൊടുക്കുന്ന ഏരിയാസിനെയാണ് കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിലിറ്ററിയുടെ ക്യാമ്പൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെയാണ് കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂരാണ് കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ഒരെണ്ണമുള്ളത് കേട്ടോ മിലിറ്ററിയുടെ കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ഒരെണ്ണമുള്ളത് കണ്ണൂരാണ് എത്ര താലൂക്കുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് താലൂക്കുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് താലൂക്കുണ്ട് എൺപത്തിയേഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് എഴുപത്തഞ്ച് താലൂക്ക് എൺപത്തിയേഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കോർപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ആറെണ്ണമാണ് കേട്ടോ ആറ് കോർപ്പറേഷൻസ് ആണുള്ളത് കോർപ്പറേഷൻസ് വരുന്നത് ആറെണ്ണമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ കണ്ണൂർ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ആറ് കോർപ്പറേഷൻസ് കേട്ടോ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ കണ്ണൂർ ഇവയാണ് ആറ് നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻസ് കേട്ടോ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ മുപ്പത്തിനാല് ലേക്സ് നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ മുപ്പത്തിനാല് തടാകങ്ങൾ അസംബ്ലി സീറ്റ്സ് വരുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് കേട്ടോ അസംബ്ലി സീറ്റ്സ് വരുന്നത് നൂറ്റി
കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നേരായ ഡിസ്റ്റൻസ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ നമുക്കുള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് ലൈൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതാണ് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വരുന്നത് ഒമ്പതാണ് ലോക്സഭാ റിസർവ്ഡ് സീറ്റ് വരുന്നത് രണ്ട് ആലത്തൂരും മാവേലിക്കരയും കോസ്റ്റൽ ഏരിയ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ ലോക്സഭാ സീറ്റ് ഇരുപത് അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഒരാൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആണ് അസംബ്ലി സീറ്റ്സ് വരുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലേക്സ് മുപ്പത്തിനാല് തടാകങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ ആറ് കോർപ്പറേഷൻ എൺപത്തേഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് താലൂക്ക് ഒരു കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ഒരു കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് കണ്ണൂരാണ് കേട്ടോ കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ഉള്ളത് റവന്യൂ വില്ലേജസ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വില്ലേജുകളും പഞ്ചായത്തുകളും തമ്മിലൊന്നും തെറ്റരുത് കേട്ടോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പതിനാല് അത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വരുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആറ് ശതമാനമാണ് സെക്സ് റേഷ്യോ ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പതിനാല് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണോ